बोल रहा है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑप्टेन बाय हंड्रेड स्टूडेंट्स ऑप्टेन बाय हंड्रेड स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो ओके हंड्रेड स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया और उनके मार्क्स कुछ इस तरीके से हैं देखिए जरा कैसे थर्टी से थर्टी फाइव थर्टी से थर्टी फाइव के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए फोर्टीन थर्टी फाइव से फोर्टी के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए सिक्सटीन बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स थर्टी फाइव से फोर्टी के बीच में पढ़ना आ गया इसको पढ़ना आ गया क्वेश्चन सुनिए क्या कह रहे हैं डिटरमाइन द मीडियम परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिटरमाइन द मीडियम परसेंटेज ऑफ मार्क्स ओके तो आपको मीडियम मार्क्स मीडियम मार्क्स निकालना ये मार्क्स परसेंटेज में दिए हुए मार्क्स किस में दिए हुए परसेंटेज में तो आपको मीडियम निकालना है इस डेटा का डिटरमाइन द मीडियम परसेंटेज ऑफ मार्क्स सुनिए स्टूडेंट्स मीडियम निकालने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि मीडियम निकालने के लिए ये वाला फॉर्मला हम यूज करते हैं सबको पता है कब ये फॉर्मला हम कब यूज करते हैं याद करिए जब हमारे पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है कैसा ग्रुप ध्यान से चेक करिए ग्रुप है कि नहीं है बताइए कैसे ग्रुप है थर्टी से थर्टी फाइव वाले थर्टी से थर्टी फाइव परसेंट वाले कितने बच्चे फोर्टी तो ग्रुपिंग कर दी ना हमने मतलब समझ रहे हो अगर किसी बच्चे के थर्टी वन आए होंगे थर्टी टू थर्टी थ्री तो वो यहाँ कवर हो रहा होगा ना इस क्लास में तो इसको बोलते हैं कि ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ठीक है और ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यदि दी हो आपको और उसका मीडियम आपको निकालना हो मीडियम किसका निकाला जाता है डेटा का मीडियम किसका निकाला जाता है डेटा का तो आपको मार्क्स का मीडियम निकालना है ठीक है मार्क्स का मीडियम निकालना है कौन से केस में ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जब भी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन आए तो फॉर्मला कौन सा लगाएंगे मीडियम इज इक्वल्स टू एल प्लस और ध्यान दें ये एल बिल्कुल अलग लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है एल में एड करेंगे क्या ये पूरा इस पूरे को पूरे सॉल्व कर लेंगे जो आंसर आएगा उसको एल में एड करेंगे अब ये पूरा क्या लिखा हुआ है समझिए जरा ब्रैकेट के अंदर एन अपॉन टू माइनस सी एफ सी एफ मतलब क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिवाइडेड बाय F इंटू एच अब समझिए जरा इसमें n बाय टू क्या है n क्या होगा सुनिए n क्या होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे कितने स्टूडेंट्स हैं हंड्रेड और अगर फिर भी आपको नहीं पता तो सभी फ्रिक्वेंसीज को एड कर लीजिएगा आपको पता चल जाएगा n का वैल्यू कितना है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ n जिसको कि हम समीशन ऑफ एफ आई भी बोलते हैं कितना है ये हंड्रेड स्टूडेंट्स हैं ठीक है थेके? आप इसको एड कर लीजिएगा आपको पता चल जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स अब समझिए जरा ये क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है समझिए क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी इज द सी एफ सी एफ कौन सा रखना है क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन सा रखना है आपको फ्रीक्वेंसी दिया है आप क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम यहां पे भी बना लोगे लेकिन सी एफ का मतलब है क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रिसीडिंग द मीडियम क्लास ठीक है बच्चों जो मीडियम क्लास होगी उसके जस्ट पहले वाली क्लास की क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है सी एफ की जगह ठीक एफ क्या होता है एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास और सी एफ क्या है सी एफ ऑफ द क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियम क्लास एल क्या है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लास मीडियम क्लास को पता करिए और उसका लोअर लिमिट निकाल लीजिए वही एल है और एच क्या है क्लास साइज अब सुनो आपने पीछे देखा था स्टेप डेविएशन ठीक है फिर से मैं आपको याद दिला दूं ये वाला जो एच है ये अलग एच है और जो पिछली बार एच था वो अलग एच है सुन लीजिए ध्यान से मेरी बात समझ लीजिए कुछ टीचर्स आपको कंफ्यूज करते हैं पिछले क्वेश्चन में चले जाइए स्टेप डेविएशन में थोड़ी देर के लिए वहां पर टेन टू ट्वेंटी गैप क्या था गैप क्या था देख के बताओ मुझे गैप क्या क्या दिए थे बताइए हंड्रेड से वन ट्वेंटी हाँ हंड्रेड से वन ट्वेंटी फिर वन ट्वेंटी से वन फोर्टी सुनो आपको ये जानकारी होगी अभी तक कि एच की वैल्यू जो थी जो फॉर्मला नहीं पढ़ा था आपने क्या फॉर्मला पढ़ा था बताइए मीन का मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई सॉरी एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इन टू एच तो यहाँ पर एच क्लास साइज नहीं होता है एच क्या होता है मैक्सिमम कॉमन फैक्टर ऑफ द डिविएशन डिविएशन वाला जो कॉलम कॉमन था सॉरी कॉलम था उसमें से आपको देखना है कौन सा ऐसा बड़े से बड़ा नंबर है जो सारे नंबर्स को डिवाइड कर दे रहा वो एच का वैल्यू होता था तो वो एच अलग है और ये वाला एच अलग है ये एच क्लास साइज है अब देखिए इस्तफाक की बात यह है कि पिछली बार एच का वैल्यू कितना था ट्वेंटी और इस्तफाक से क्लास साइज भी कितना था ट्वेंटी लेकिन एक्चुअल में क्लास साइज इज अ डिफरेंट थिंग एंड द मैक्सिम नंबर विच विल डिवाइड ऑल द डिविशन विल बी द Will be other thing, okay? तो दोनों बातों में आप अंतर समझ लीजिए शायद आपको क्लास में आपके टीचर्स ने ये बता दिया होगा कि ये है ना ऐसा हुआ है ठीक है तो ये गलत बात है ऐसा नहीं होता है ठीक है ये क्लास साइज नहीं होता है इसमें ये क्या होता है मैक्सिमम कॉमन फैक्टर विच विल डिवाइड ऑल द डिविशन ओके तो अंतर समझ में आ गया लेकिन हाँ मीडियम निकालते टाइम ये एच क्या होगा क्लास साइज होगा और क्लास साइज कैसे निकालते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जैसे कि हमको इसका साइज क्लास साइज निकालना है तो थर्टी फाइव माइनस थर्टी कितना आ जाएगा फाइव हमको इस क्लास का क्लास साइज निकालना है फिफ्टी फाइव माइनस फिफ्टी फाइव तो क्लास
तो 14 को ऐसे ही कॉपी कर लेंगे 14 प्लस सिक्सटीन कितना हो जाएगा 30 थर्टी प्लस एटीन कितना होता है बोली 48 48 एट प्लस ट्वेंटी थ्री कितना होगा एट प्लस थ्री इलेवन वन जाएगा फाइव प्लस टू सेवन सेवनटीन सेवेंटी वन प्लस एटीन कितना हो जाएगा नाइन और ये कितना हो जाएगा एटी नाइन एटी नाइन प्लस एट कितना हो जाएगा बताइए नाइन्टी सेवन सही मैंने बोला नाइन्टी सेवन प्लस थ्री कितना हो गया हंड्रेड और आपको पता है लास्ट वाला क्यूमिलेटिव फ्रिक्वेंसी जो होता है वही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है ठीक है तो ये आ गया ठीक है बिल्कुल सही अब स्टूडेंट्स सबसे पहला स्टेप क्या करना है फॉर्मला लगाने से पहले आपको मीडियम क्लास ढूंढना है क्या ढूंढना है मीडियम क्लास कौन सी क्लास होती है उस क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू एन बाय टू और जस्ट ग्रेटर देन एन बाय टू तो मैं आपको लिख दे रहा हूं फिर से ये टिक मार्क में भी हमने आपको कराया मीडियम क्लास कैसे सर्च करते हैं मीडियम क्लास इज द क्लास इज द क्लास इज द क्लास उस क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी इज हाँ उस क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी एन बाय टू और जस्ट ग्रेटर देन एन बाय टू और जस्ट ग्रेटर देन एन बाय टू तो चलिए सबसे पहले एन बाय टू कैलकुलेट कर लीजिए स्टूडेंट्स एन कितना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हंड्रेड तो हंड्रेड अपॉइंट टू कितना आ गया फिफ्टी अब आपको क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी के कॉलम में जाना है और ढूंढना है कि फिफ्टी आता है अगर नहीं आता है तो फिफ्टी से बड़ा नंबर कौन सा आता है तो ध्यान से चेक करिए फिफ्टी मिला क्या मिला क्या नहीं ये तो 48 है अब मिला क्या नहीं तो जब वो क्या कह रहा है इक्वल टू एन बाय टू यानी कि इक्वल टू 50 हो जाए और अगर 50 ना मिले तो 50 से बड़ा तो 50 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है जस्ट बड़ा लेना है बड़े तो 50 से बहुत सारे हैं लेकिन 50 से जस्ट बड़ा कौन सा है 71 तो ये 71 बच्चों क्या आ गया आपका सेवेंटी के सामने वाला जो क्लास है ये रहा ये वाला क्लास क्या है बताइए मिड इन क्लास तो मिड इन क्लास सेलेक्ट करने में आप कामयाब हो गए पहला स्टेप यही होता है ठीक और अब इस फॉर्मले में फुट पुट करिए सपोज मैंने मीडियम को किससे दिखाया कैपिटल एम से एल क्या होता है बताइए लोअर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लास बताइए क्या है 45 ठीक है ना ये मीडियम क्लास का लोअर लिमिट कितना है 45 फाइव फोर्टी प्लस हाँ एन बाय टू कितना है बताइए 50 कैसे 100 अपॉन टू फिफ्टी तो एन बाय टू की जगह क्या पुट करोगे आप फिफ्टी माइनस क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी ये जो सी एफ यहाँ लिखा है इट इज द क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी प्रोसीडिंग द मीडियम क्लास यानी कि समझिए जरा ये जो मीडियम क्लास है स्टूडेंट्स इसके जस्ट ऊपर वाली जो क्लास है इस क्लास का जो क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी वो सी एफ होता है इस फॉर्मूले में नहीं समझ में एक बार ये गलती मत करिएगा क्या कि जो सी एफ रखना है इस फॉर्मूले में वो मीडियम क्लास का सी एफ नहीं रखना है मीडियम क्लास से जस्ट प्रोसीडिंग क्लास जो पहले वाली क्लास होगी उसका सी एफ रखना है ठीक है तो ये सी एफ कितना आ गया बताइए फोर्टी एट और डिवाइडेड बाय अब हाँ ये जो फ्रिक्वेंसी रखनी है ये फ्रिक्वेंसी ये क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी नहीं है ये फ्रिक्वेंसी रखनी है और कहाँ से रखनी है मीडियम क्लास की तो ध्यान से चेक करिए ये रही मीडियम क्लास और ये रही इसके सामने की फ्रिक्वेंसी तो ये एफ की वैल्यू हो जाएगी एफ की वैल्यू कितनी रखेंगे ट्वेंटी रख दीजिए यहाँ पर और एच क्या है यहाँ पर क्लास साइज है किसका क्लास साइज मीडियम क्लास का क्लास साइज तो ध्यान से चेक करिए मीडियम क्लास का क्लास साइज 50 माइनस फोर्टी कितना आ गया 5 तो यहाँ हम क्या रखेंगे 5 अब इसको कुछ नहीं करना आपको करना है इसको सॉल्व <coughs> तो 45 प्लस 50 माइनस फोर्टी एट टू टू अपॉन ट्वेंटी थ्री इंटू फाइव ओके तो ये हो जाएगा फोर्टी फाइव प्लस टू फाइव जो टेन अपॉन ट्वेंटी थ्री ठीक है तो इसको बच्चों आप डिवाइड तो कर ही सकते हो है ना टेन अपॉन ट्वेंटी थ्री को टाइम नहीं वेस्ट करते हैं टेन अपॉन ट्वेंटी थ्री ये आ जाएगा कितना हाँ बता रहे हैं सही बता रहे हैं बच्चे जीरो पॉइंट फोर थ्री ओके जीरो पॉइंट फोर थ्री आ रहा है ये लगभग ठीक है स्टूडेंट्स तो ठीक है अब इसको ऐड कर दीजिए कितना आएगा फोर्टी फाइव में पॉइंट फोर थ्री ऐड करिए फोर्टी फाइव पॉइंट फोर थ्री ठीक है जिसको आप राउंड ऑफ करोगे तो क्या आ जाएगा 45 पॉइंट लास्ट में क्या है 5 से छोटा तो केवल 4 लिख देंगे आगे कुछ भी ऐड नहीं करेंगे तो 45.4 आ गया समझ में आ गई बात यूनिट क्या होगी इसकी बताइए 45.4 क्या मार्क्स क्योंकि फिर से मैं बता रहा हूं आपको मीडियम किसका निकाला है आपने हाँ मीडियम क्या होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू मीडियम क्या होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू है ना ठीक है तो मीडियम क्या है इसका फोर्टी क्या मार्क्स क्योंकि किसका मीडियम निकाला था मार्क्स सपोज यहां पर प्लांट्स की हाइट होती सेंटीमीटर में तो हम मीडियम का यूनिट क्या बताते हैं सेंटीमीटर है ना सपोज यहां रुपीस की बात करता कि 30 से 35 फाइव रुपीज है टेन स्टूडेंट्स फोर्टीन स्टूडेंट्स के पास 35 से 40 रुपीज है 16 स्टूडेंट्स के पास तो डेटा रुपीज में दिया है तो डेटा का यूनिट क्या आता रुपीज ठीक है तो हम फाइनल आंसर करेंगे द मीडियम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज मीडियम परसेंटेज ऑफ मार्क इज 45.4 अब आगे मार्क्स नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने लिख दिया ठीक है कर लीजिए इसको 